vídeo taurino nesta quinta-feira à noite. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tivemos um vídeo hoje de manhã e agora vamos para um vídeo totalmente sobre Red Bull, ou pelo menos quase isso. Tô falando quase porque temos uma notícia da Honda que pode envolver e deve na verdade envolver a Red Bull. De acordo com o Automotor Unisport, a Honda estaria interessada em voltar à Fórmula 1 em 2026 por conta do projeto da categoria de neutralizar as emissões de carbono. Só que isso traria um certo dilema para a Red Bull porque eles estão prestes a fechar com a Porsche, inclusive fala-se que o anúncio será feito no Grande Prêmio da Áustria, ou seja, no próximo Grande Prêmio após Silverstone. O grupo Volkswagen ainda não confirmou oficialmente, eles já falaram verbalmente que sim, estão para 2026 na Fórmula 1, mas não estão ainda oficialmente dentro da categoria, porque estão esperando as últimas definições sobre os motores de 2026, que é algo que eles consideram de extrema importância. E aí uma das opções para a Red Bull seria ter a parceria com a Porsche na equipe principal e com a Honda na equipe irmã, ou seja, na Alpha Tauri. Vale dizer que a Red Bull Powertrains, que é a unidade de desenvolvimento de motores da equipe, tem muitos engenheiros da Honda. A Honda realmente entregou muita gente, entregou a tecnologia para a Red Bull, tem muita coisa ali que veio da Honda e eles poderiam aproveitar, apesar que a Red Bull deve colocar a Powertrains no acordo com a Porsche, porque a Porsche não vai querer começar do zero o desenvolvimento de um motor, ela já vai precisar de toda uma estrutura e a Red Bull tem isso. Então é um grande dilema na verdade, nós temos um problemão para a Red Bull resolver caso essa informação do automotor no esporte seja verdadeira. Está sendo tratado como rumor, trate-a como um rumor, mas é um rumor no mínimo interessante que nós vamos ter que acompanhar pelos próximos anos, não é nem próximos meses, é próximos anos, porque até 2026 tem muita coisa para acontecer na Fórmula 1. Mas e aí? Você gosta da volta da Honda ou você acha que eles deveriam ficar de fora? Já que eles são meio que nem a Renault, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas enfim, é sempre bom, pelo menos na minha opinião, ter mais montadoras e ter mais nomes de peso na categoria. Agora vamos falar de atualizações da Red Bull. Você vai perceber amanhã nos treinos livres que as equipes estão com atualizações bem visíveis, a Red Bull é uma dessas, você vai ver nas laterais da Red Bull um design novo, mas também tem um design novo no assoalho em que fizeram um novo design para que não precise mais das hastes, além de uma otimização de peso e outras áreas menores que estão sendo alteradas. Então em Silverstone teremos um pacote robusto da Red Bull, como tenho falado há muito tempo aqui, além de várias outras equipes, como também já citamos aqui e promete ter um ganho considerável. De acordo com a matéria do Racing News 365, a equipe taurina está redesenhando várias partes do carro há pelo menos três meses, tudo isso buscando a maior performance possível e o grupo de Adranil já estaria com tudo arquitetado para resolver os grandes problemas da Red Bull, muito provavelmente atrelado à velocidade de curva, principalmente curva lenta, mas também curva de média velocidade. É um carro bom de reta, bom de velocidade final, mas que tem perdido para a Ferrari em um ou outro setor e aí é onde a Red Bull estaria trabalhando em cima, assim como a Ferrari está trabalhando em cima da velocidade de reta que seria o grande déficit para a Red Bull. Então todo mundo trabalhando nos seus pontos fracos para ver se consegue um desempenho melhor. Vamos ficar de olho nesse desenvolvimento da Red Bull, a Ferrari também terá atualizações para Silverstone, mas a Red Bull deve ser mais visível, você vai conseguir bater o olho e ver logo de cara algumas alterações na Red Bull, assim como por exemplo na Williams também você já vai ver de cara, a Alpine tem atualizações que vai dar para ver de cara também, então fica de olho no treino livre, já lembrando a vocês que os membros estarão em conversa comigo em tempo real durante o treino livre, chat de voz, a gente vai estar tá batendo um papo, conversando e durante todos os treinos livres, o quali e a corrida. Então se você quer ser um membro, além de outros benefícios, entra aí no Seja Membro, que a gente já está organizando algumas outras novidades para vocês também. Vamos agora falar sobre Max Verstappen. 
Nós temos um piloto que está em primeiro por uma larga vantagem no campeonato mundial de pilotos e o Damon Hill falou sobre Verstappen e principalmente sobre a personalidade, o foco e também fez um comparativo com o ano passado. Damon Hill afirma que Verstappen parece não estar distraído ou interessado nas coisas estranhas que você vê por aí, ele não é por exemplo como Daniel Ricardo que também é um artista. Ele também gosta de projetar sua personalidade e não é como Hamilton ou Vettel que estão fazendo campanhas para coisas extra pista. Tudo o que ele está lá para fazer na equipe é para apenas trabalhar e vencer, nada além disso. Hill ainda chama Verstappen de um piloto puro sangue, falando justamente dessa falta de interesse por outras coisas a não ser entrar no carro e vencer corridas. E por último, ele afirma que, que vai ser interessante ver Verstappen em Silverstone porque ano passado ele saiu como vilão de Abu Dhabi e Silverstone é a casa do Hamilton, mas Verstappen na verdade estava apenas fazendo aquilo que ele foi construído para fazer e esse é o mesmo ponto de Hamilton também, eles apenas estão ali para vencer e Verstappen fez nada além do que aquilo que foi treinado para fazer. Esse ponto do vilão do Verstappen é interessante porque o Damon Hill foi um dos responsáveis por pintar esse tom vilanesco do Verstappen no ano passado, ele estava claramente puxando a sardinha para o Hamilton e aí agora deu o braço a torcer assim como o Toto Wolff que é outra parte do nosso vídeo também. O Wolff afirmou em entrevista que Max está em uma classe própria principalmente com esse carro da Red Bull e ele afirma que tem que reconhecer isso. Ainda também colocou que torce para que o campeonato vá até a última corrida numa disputa entre Ferrari e Red Bull porque ter um piloto dominando não seria muito legal e por enquanto Verstappen tem dominado a temporada com 6 vitórias em 9 corridas, sendo 7 vitórias da Red Bull no total e 2 da Ferrari o que mostra uma Red Bull muito muito forte até o momento. Portanto Max Verstappen está sendo agora muito elogiado por Mercedes, por Hill e a gente vai ter que ver o desempenho dele em Silverstone que é uma pista que ele afirmou que gosta bastante, acredita que tem curvas bem legais de fazer, gosta bastante da cidade também e agora vamos ver todo o desempenho da Red Bull e de Verstappen neste final de semana. Você acredita numa vitória do Verstappen de novo? Você acredita numa vitória da Red Bull? Ou você acha que a Ferrari pode vir mais forte? Ou a Mercedes como o pessoal tem falado por aí que pode surpreender, vai chegar com tudo e blá blá blá. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!